¿Qué tal amigos? Ya viernes, sí, viernes, pero todavía no se me vayan de fiesta, claro que no. Es muy temprano, primero que todo. Y segundo, tenemos que disfrutar de la emisión de Mujeres del 2000 que tenemos para hoy. Porcelana Fría, vamos a trabajar con Doña Ania también Lencería, finalizando proyecto que ella ya nos había iniciado. También tenemos artesanías en barro, cómo hacer ejercicio y empezar a ponernos en movimiento sin ninguna excusa, más que el conocimiento que nos está transmitiendo nuestro instructor que es muy importante, porque a veces decimos, ay, no, es que a mí no me gustan las máquinas, no, es que yo no tengo implementos deportivos. Ahí en casa, con lo que tenemos, podemos hacer ejercicio y ponernos en buena condición. Así que entonces quédate con nosotros, porque hay esto y mucho más en Mujeres del 2000. Para iniciar, nos acompaña nuestra profesora, doña Sandra Mora. Ella nos hace, como les digo, artesanías en barro y otras técnicas. Hoy nos trae un pasito ya para iniciar todos estos proyectos navideños que en esta época es a tiempo para lo que son manualidades. Así que entonces vamos con la profe. Hola amigas, un placer nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Vamos a trabajar hoy un pasito, ya que ahorita casi como vamos a como nos lleva Diosito este... El tiempo pasa muy rápido, entonces yo voy a empezar a trabajar ya cositas navideñas para que nos dé tiempo y nosotras mismas podamos este, realizar las cositas y los adornos de nuestras casas. Entonces, este pasito que yo les traje lo hice, lo hice en madera. Ahora yo lo voy a trabajar en un lienzo. Entonces, aquí lo tengo. Eh, yo ya le pasé el diseño, lo voy a presentar aquí, donde yo le pasé el diseño y voy a empezar a trabajarlo. Ah, bueno, lo vamos a trabajar en arenado que es la técnica que está saliendo ahora. Entonces, eh, todo, 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 todo es ya directamente pintado con la arena y ya cuando esté completamente seco le vamos a hacer lo que son las sombras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo aquí ya lo traigo adelantado con el, con, el, con el diseño y vamos a empezar el, parte, eh, el paso a paso. Entonces, yo tengo que, que fijarme bien en el proyecto porque tengo que darle entre luces y entre sombras. Entonces, si el proyecto que yo traje viene unas partes cafés más claras y unas partes más oscuras, entonces les voy a ir explicando cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí yo traigo unos platitos y voy a empezar a hacer la, 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 la arenita, poquito a poquito, y yo aquí lo voy a ir eh, tiñendo la arena. Esta, esta arena ya la venden eh, de colores, pero habrán colores que no, no hay de los que yo quiero utilizar. Entonces, eh, simplemente yo voy a, a, a teñirla del color que yo quiero. Entonces, vamos haciéndolo poquito a poquito. Voy a pasarlo aquí. Vamos a hacerlo mejor con este otro. Me va a quedar más fácil. Y voy a revolver bien lo que es la arena. Voy a hacerlo paso a paso para que ustedes puedan apreciarlo y lo puedan hacer en sus casas. Ok, yo ya tengo aquí una parte. ¿Cuál es el próximo proceso que voy a hacer? Voy a coger cola blanca. Eh, hay gente que lo trabaja eh, de una vez le echan la cola a la arena. Yo no, yo voy a trabajarlo directamente en el lienzo o en la pieza madera si ustedes lo quieren hacer. Entonces yo voy a coger suficiente goma, voy a poner la gomita aquí y voy a empezar a pasarle que nos quede suficiente, no lo vamos a hacer muy poquito porque acuérdense que la goma se este, va a pegar la arenita, entonces tenemos que aplicar suficiente goma, yo lo voy a hacer aquí todo el, el contorno de la parte del manto que yo voy a hacer, entonces aquí voy a darle vuelta para trabajar, me quede más fácil y lo vamos a empezar a pasarle la arena. Chicas, esto es con mucha paciencia, así que tenemos que hacerlo con paciencia. Nada, no podemos, no podemos apurarnos porque si no, nos va a quedar mal. Entonces, yo voy aquí a coger un poco de arena y nada más voy a hacerlo aquí así. ¿Ok? Ahora, con el mismo pincel que yo utilicé con goma, voy a ir repartiendo la pintura. Eh, perdón, la arena. Entonces, lo vamos a ir haciéndolo aquí así. Vamos a ponerlo otra vez aquí, vamos a coger más, voy a ponerle aquí, voy a repartirla de una vez por todo el manto. Aquí yo lo que estoy utilizando es un 
este blanco antiguo para hacer lo que es el manto al principio. Ok, voy a irlo repartiendo aquí con la misma espátula, poquito a poquito. Y eso lo vamos a ir haciendo todo, 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 todo el pasito. Yo lo hice el mío con colores tierra, pero cada quien lo utiliza a los colores que ustedes puedan tener en sus casitas. Voy a darle vuelta aquí y lo voy a ir acomodando. Okay, voy a ponerlo aquí. Ahora, con un palillo de dientes, yo voy a ir majando y todavía repartiendo la arena para que no me quede en unas partes bastante y otras partes poquititas. Entonces lo voy a ir repartiendo así, vea que bien, él lo más bien la arena se presta para que yo lo pueda mover. Que se nos pasó para otra parte, no hay problema, y lo vamos a ir retocando. Vamos a coger otro poquito de arena, aquí yo me voy a jugar con el palito. Vean que eso es de mucha paciencia, pero después queda muy lindo. Entonces aquí yo lo voy a hacer poquito a poquito, despacio para que ustedes puedan lograr como lo voy, lo voy a ir haciendo poquito a poquito. Y les va a quedar tarea para que ustedes después puedan ir eh, adelantando en la casa, porque después entonces hacemos lo que son las sombras. Ok. Yo lo tengo ahí, pero yo no quiero, yo quiero que me quede como más finito. Quiero repartir bien toda la arena, entonces voy a mojar el pincel y voy a ir majando la arenita como alrededor para hacer lo que es la orilla. Entonces vean que aquí yo lo voy majando y voy cercando muy bien lo que es la parte del de manto. Vean que aquí con agua, con el mismo pincel que utilicé, de la goma, si no estoy utilizando nada que no, que no tengamos nosotros a mano. Amiga, no se les olvide que este proyecto y todo lo que hemos estado haciendo aquí en su programa lo podemos realizar en la sede todos los martes. Eh, la persona que desee escoge el proyecto que quiera hacer, no necesariamente solo este, sino de todos los que hay y este, estamos para servirles. También se pueden meter en mi página, en Artesanía Sandra, y ahí están todo lo que yo he hecho aquí en el canal. A como pueden ser las macetitas de barro o los chanchitos, y ahora que vamos a trabajar ya piecitas navideñas. Que vea que yo aquí lo voy majando, lo voy presentando. Eso, chicas, es de mucha paciencia. Vean que con, un, vean que con nada más una parte, el velo de, Juan, de, de José que estamos haciendo, estamos tardando, pero vea que él va quedando muy bonito. Vea que aquí ya... Está quedando todo el borde, le vuelvo a dar vuelta y vamos con la otra parte. Así lo vamos a ir haciendo y lo vamos a hacer por partes. Yo aquí el mío lo he presentado digámosle, y le puse unas señales, unas letras, como la inición de cada color que yo quiero hacerme como para que no se me, no se me enreden o yo no me equivoque, porque también me puedo equivocar. Entonces eh, aquí yo me voy a ir dando la idea. Y aquí lo voy a dejar para ir haciendo otro. Entonces, aquí yo les puse los, como las letras de los colores que quiero que me vayan haciendo. Entonces, si yo utilicé en, este, en la parte del de frente del velo en cafecito, el otro lo voy a hacer un poquito más oscuro. Entonces, voy a coger ahora de la otra arena, con el mismo plato, voy a coger arenita, voy a, coger café, eh, voy a tomar cafecito un poquito más oscuro y voy a teñir. Entonces aquí tengo suficiente pinturita, vamos a estar utilizando porque, eh, para que se nos penetre bien la arena. Vea que así lo vamos a ir haciendo paso a paso y ustedes lo pueden ir, ir este, tomando en cuenta. Yo a la arena no le estoy echando agua, no le estoy echando goma, simplemente solo la pintura y estoy revolviendo en el mismo platito. Entonces ahí se pueden ir mezclando los colores, siempre y cuando sean colores cafés, porque si los hacemos con colores claros, sí tenemos que tomar otro platito o otra, otra pieza. Ok, volvemos a coger goma y ahora voy por la parte de adentro del manto, que sería esta parte de aquí. Entonces, aquí me está dando una sombra. 
Entonces ya les voy a explicar, voy a ponerle suficiente, suficiente goma para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a hacer. Ok, voy a dejarle solo esta parte aquí porque eso solo esa parte ahí vamos a hacer. Entonces, vamos a poner eh, la arena en cafecito y voy a repartirla de una vez con el pincel. Aquí a ver hasta dónde a mí me va a dar tiempo, pero lo voy a nada más hacer aquí para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí lo voy a ir marcando. Y así vamos a hacer toda la parte del nacimiento. Entonces todo lo que es el manto, toda esta parte de aquí va a ir en cafecito oscuro. Aquí por, por tiempo no me va a dar chance de terminarlo, pero... Este, cualquier cosa con mucho gusto eh, se me llaman y yo les puedo dar ahí la ubicación poquito a poquito y este, se van a ir guiando bueno amigas yo espero les haya gustado la idea que les traje el día de hoy la próxima semana si Dios nos lo permite yo ya lo voy a traer seco y vamos a trabajar lo que son las sombras este, bendiciones en sus hogares y que tengan un lindo fin de semana Aquí estaba esperándoles, qué bueno que se acaba de poner en sintonía con nosotros, todavía hay mucho que aprender acá en Mujeres del 2000. Y ahora está con nosotros Juan Pablo, nuestro instructor, sí, claro, de aeróbicos, de ejercicio, de nuestro asesor de, para tener una buena condición física, para tener una buena salud. Él está con nosotros hoy y usted no se puede perder esta clase. Pero antes quiero recordarle que en la sede está por iniciar un curso que es el de confección de infantil bebé, prendas de infantil bebé. O sea, van a ser mañanitas, van a ser enterizos, pijamas, hasta tutú. Aprenda a hacer todo esto en ocho lecciones junto con Doña Ani el 27 de septiembre. 22, 23, 48, 80. Y en todos los grupos que Doña Ani imparte cursos, ya sea de boxer, brasier, íntima, pijamas, trajes de baño, usted tiene cupo para todo este fin de año. Así que entonces para que aproveche estos últimos meses y se capacite en, este, en estos cursos que son por lecciones. Así que entonces le invito 22, 23, 4880. Y nos vamos con nuestro amigo. Muy buenos días allá en casa a ustedes, señoras, señores, jóvenes. Volvemos a nuestro segmento de salud y fitness. Para el día de hoy damos el agradecimiento también a la gente de Big One que son los que me visten para el día de hoy. Tenemos también el calzado de JB Storch, eh, los cuales pueden localizar en su página de Facebook. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tren superior. Muy importante, siempre que vamos a iniciar una rutina de ejercicios, hidratarse y comerse algo liviano antes de empezar. Ok, el primer ejercicio que vamos a realizar es los famosos push-ups o lagartijas, como le decimos aquí en Costa Rica. Entonces, lo podemos hacer básicamente en el piso o poner un paño y si tenemos una colchoneta, podemos ponerla también. En este caso, vamos a colocar este material complementario para poder hacer y no golpearnos, digamos, a la hora de realizar o ejecutar el ejercicio. Nos vamos a colocar en posición de rodillas y vamos a colocar los brazos a nivel de los hombros, ¿ok? Estirando el cuerpo, estando de puntillas, ¿ok? Separamos un poco y vamos a tratar de bajar a nivel sin tocar el abdomen en el piso y volvemos a subir, ¿ok? Entonces, lo hacemos, sostenemos y subimos. Esta misma rutina o este mismo ejercicio lo podemos realizar entre 5 a 10 veces. 1, 2, 3, 4, 
y 5. Nos colocamos de rodillas y podemos descansar aproximadamente entre 15 a 30 segundos y volvemos a repetir. Esto lo podemos realizar cuatro veces, entre cuatro o cinco veces, para que tengamos un efecto de tonificación en nuestro cuerpo. Otra variación que podemos lograr, trabajando también en la colchoneta, es el mismo push-ups, pero de rodillas. Ok, nada más cruzamos los pies atrás y vamos a bajar totalmente seguido. Ok. Esto es para aquellas personas que tienen un poco de dificultad a la hora de sostener la posición. Entonces, una modificación nada más es cruzar las rodillas, separar un poco más los brazos hacia adelante y realizar el mismo movimiento. Diez veces, igual, descansamos y lo volvemos a realizar. Muy importante. Ahora, otra variación que podemos hacer para trabajar la parte de los tríceps es a nivel de los hombros vamos a cerrar los brazos igual lo podemos hacer con el tronco estirado cerramos un poco los, las manos y vamos a bajar igual sin nosotros estar doblando nuestro centro de gravedad muy importante hay que mantener esa posición recta por lo que estamos trabajando también la parte del abdomen. Podemos trabajar entre cuatro series, ¿ok? Diez repeticiones. Y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Muy importante tener conciencia de que los ejercicios hay que hacerlos despacio. ¿Por qué? Para evitar el rebote y evitar lesionarnos alguna articulación. ¿Okay? Ahora vamos a hacer una variación muy importante todavía sobre los push-ups. Acuérdense en descansar siempre entre 30 a un minuto, ¿verdad? Entre cada ejercicio. Vamos a tener la misma posición, ¿ok? Lo podemos hacer cruzando las rodillas o lo podemos hacer en la misma posición estirada del cuerpo. Y vamos a bajar y tocamos el hombro. Bajamos, tocamos el hombro con la mano contraria. Este mismo ejercicio lo podemos realizar 10 veces, ¿ok? 10 repeticiones, 4 series. Entre cada serie vamos a descansar los 30 segundos a un minuto. Ok. Ahora vamos a trabajar la parte también de los tríceps. Nos vamos a colocar sentados sobre la colchoneta o el paño y vamos a hacer los famosos cortitos. Las manos se van a colocar a nivel de los hombros y nada más vamos a hacer pequeñas flexiones en la parte de los brazos, podemos hacer entre 15 a 30 flexiones pequeñas. Ok, vamos ahí, como pueden ver la técnica, son movimientos cortos, despacios, que nos van a producir efecto en la parte de los tríceps. Una vez que ya he completado el número de repeticiones, vamos a descansar los 30 a 45 segundos. Muy bien, ok, seguimos trabajando en la parte del piso, pero el tren superior, vamos ahora a trabajar lo que es un poco de brazos, abdomen, pero también lo que es la parte de la tensión isométrica, ok, entonces, vamos a colocarnos en esta posición y vamos a sostener durante 15 a 30 segundos y vamos contando, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Yo recomiendo siempre hacerlo entre 15 a 30 segundos para que haya bastante tensión a nivel corporal. ¿Okay? Muy importante. Luego nos sentamos 
en la misma posición en la colchoneta o en el paño, o sea, el material que tengamos, y vamos a juntar los pies de esta forma, ¿ok? Entonces, nada más vamos a hacer pequeños giros de un lado hacia otro, ¿ok? Muy importante, lo podemos hacer sin nada en las manos, pero siempre haciendo la rotación de tronco. O podemos agregarle algún implemento, sea una pesa o lo que sea, y vamos a crear esa tensión en el cuerpo y lo vamos a trasladar de lado, ¿ok? Muy importante, ¿ok? Lo podemos hacer entre 30 a 45 veces para causar el efecto de tonificación en nuestro cuerpo. Eh, básicamente estos ejercicios los hemos realizado y como ustedes pueden ver, sin ninguna necesidad de estar comprando implementos deportivos. Eh, por hoy ha sido todo, le agradezco eh, de nuevo a la gente de Big One por su indumentaria deportiva y a la gente de JB Store. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, y aquí estoy terminando de preparar el segmento para que trabajemos ahora y ya le demos los detalles finales a nuestro portatazas o a nuestro separador de calor, también lo podemos utilizar así. En fin, depende del diseño y la utilidad que le queramos dar al diseño, pero eso va a ser más adelante, porque antes nos vamos a ir a trabajar con Doña Aña, ella nos espera y la encargada de nuestro segmento de lencería. Hola amigas, bienvenidas a esta su sección de lencería en este su programa Mujeres del 2000, como siempre trayéndoles lo mejor para que usted pueda realizarlo en casita, ¿verdad? Eh, bueno, ya habíamos terminado la blusita del conjunto coqueta, que es esa que están viendo ustedes en pantalla y acá tenemos el molde, recuerden que el molde lo consiguen en la sede de Mujeres del 2000 o bien se le puede mandar por correo a cualquier parte del territorio nacional o fuera de él, ya que hemos estado mandando patrones a muchos lados fuera de nuestras fronteras y es un orgullo saber que nos ven por medio de nuestro canal YouTube, ven los programas y podemos mandarles material a muchos lados, muchos, muchos países. Vieran que gracias a Dios tenemos la gran bendición de poder extendernos fuera de la frontera. Así que lo digo para que usted que vive acá en el país y tal vez vive un poquito alejada, pues sepa que sí le llega, sí le llega el molde. Si usted lo solicita, nos puede contactar al WhatsApp al 8720-5656, nos ponemos de acuerdo. Ok, hoy vamos a comenzar con lo que es la tanga, ya para finalizar este conjunto, que ya hoy lo terminamos. El conjunto coqueta, recuerde que viene de la X Small a la XL, y la tanga que vamos a trabajar, que es la que tiene el maniquí, ahorita ustedes la van a ver, esa tanguita es de la línea que le llaman tangas Victoria Secret. Así que las personas que han estado solicitándonos este tipo de modelos, de prendas, sepan que el modelo que trae este conjunto es una Victoria Secret. Así que este, para que lo tomen en cuenta, por si quieren hacer esta tanguita. No es tanga y no es cachetero, ¿verdad? Eh, ella es eh, una, una cacheterita diferente. ¿Qué es la diferencia? No trae costura en el tiro delantero ni en el tiro trasero. Entonces, aquí la pueden ver que es simplemente un delantero y un trasero y vamos a trabajar lo que es la entrepierna. Lo ideal es que el forrito de adentro vaya en punto liso. En este momento, cuando yo la corté, no tenía al alcance de la mano, entonces la trabajé con punto del mismo, del mismo color. Tenemos acá lo que es el delantero, quiero que lo vean. ¿Qué van a hacer? Prácticamente este paso básico, paso eh, tradicional de la tanguita, ¿verdad? Vamos a colocar una pieza por el frente. Yo a las piecitas siempre les hago un piquetito. Quiero que vean ese piquetito que tiene la, las piecitas siempre. Entonces vamos a poner una por el frente, una por detrás. Y esto simplemente lo van a trabajar 
con punto recto. Yo aquí lo voy a trabajar con alfileres porque yo traigo una masa adelantadita para poderles explicar el siguiente paso. Cuando ya tenemos la entrepierna de esta forma cosida, venimos a montar la otra piecita que también tiene piquetito en el centro y venimos a colocar piquete con piquete de esta forma. En una entrepierna y la otra la volteo hacia atrás y vengo a realizar lo que le llamamos nosotros el taco. De esta forma vamos a coser acá también con punto recto. Esto es un paso, un paso básico de la confección. Recuerden nuestro número de teléfono 8720-5656, consultas por WhatsApp, por favor. No me manden mensajitos de texto porque lastimosamente no los puedo atender. Solamente WhatsApp para mí es mucho más fácil y así abarcamos a más personas y más consultas. Cuando ya tenemos esto cosido, vamos a emparejar y vamos a cerrar costaditos. Punto recto, ancho pie de máquina y van a afinar con zigzag. Los dos lados igual. Yo traigo acá una que ya la traje adelantada totalmente. Vamos a voltearla para que vean. A esta sí le puse el forrito blanco. Eh, dejé costuras guardadas, tanto atrás como al frente. Cerré costados, acá, punto recto al ancho pie de máquina. En este caso pasé zigzag, pero pueden pasar overlock. Cuando ya tenemos la tanguita totalmente cerrada, preferiblemente si tenemos overlock, Vamos a pasar overlock en el contorno de piernas, igual en la cintura, para que el acabado interno sea más fino. ¿Ven? En el contorno yo pasé lo que es overlock. Luego tenemos el encaje, que el encaje que usan estas prendas es un encaje de aproximadamente 2 centímetros de ancho, no muy ancho. Este es el encaje ideal y que sea un encaje elástico, porque ellas no llevan elásticos. Si ustedes ven, no traen vivos, no traen elásticos. Entonces, lo que vamos a trabajar es el encaje en el contorno, de esta forma. Sobrepuesto y lo vamos a trabajar con un zigzag tres pasos. Mientras yo voy cosiendo este encajito acá en el borde, vamos a calibrar la máquina con un zigzag tres pasos, con una puntada mediana sosteniendo los hilos al inicio de la confección vamos estirando el elástico y vamos cosiendo por el borde mientras yo coso eso les recuerdo que en la sede de mujeres del 2000 tenemos los cursos habilitados en todos los talleres les ofrecemos espacio en este momento eh, tenemos el de trajes de baño tenemos el especial de ropa interior, tenemos también el especial fusión que estamos por terminarlo. Así que las clases, si usted quiere recibir alguna de estas clases de este taller fusión, no le voy a cobrar la matrícula. Simplemente usted llega y paga la lección en el taller de fusión porque eh, nos quedan como cinco lecciones y vamos a iniciar el taller de este especial infantil entonces en este horario también tenemos el taller de solo pijamas tenemos el taller principiantes que es el taller este uso y manejo de la máquina de coser que lo estamos dando en la sede solamente el taller de solo brasieres este taller es muy lindo donde la alumna confecciona el brasier en clase va a trabajar la prenda y se la lleva terminada esto en la sede de Mujeres del 2000, puede llamar al 2223-4880 para que les brinden mayor información o a mi WhatsApp. En Escazú también y el especial infantil en Escazú, tenemos Campito todavía disponible, empieza el 30 de este mes. Aquí cierro, vamos a cerrar con un punto recto, de esta forma. Punto recto, rematamos muy bien y vamos a cortar el encaje. Quiero que vean acá que lo cosí y vamos a cortar al borde de la costurita porque está bien 
rematadito. De esta forma tenemos nuestra tanga Victoria Secret. Quiero que la vean. Acá está totalmente terminada. Y espero que usted la pueda realizar en casa, ¿verdad? Que la confeccione. Eh, ¿Quiere el molde? Comuníquese conmigo o vaya a la sede para que pueda adquirir el molde de la pijama coqueta. Ahí en mesa quiero que vean los artículos que siempre traemos para todos ustedes. La Escuela de Lencería normalmente siempre mantiene este, este stop de artículos para la costura. Yo le digo a mis alumnas que son los juguetes de nosotras las que nos gusta la costura, porque realmente son juguetes para nosotras, nos encanta la costura, nos encanta tener novedades. Ahí quiero que vean la planchita, ¿verdad?, que es una plancha eléctrica, no es de juguete, es una plancha que calienta y quema, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los niños porque la ven y creen que es de juguete, no es de juguete, es una plancha de verdad. También las cajas portacarreteres, las tizas, estas cajitas cuadradas, chiquititas blancas, son tizas y todos los artículos que ven en la mesa. También la máquina de coser, quiero que vean esa máquina. Esa es, bueno, eh, una máquina lindísima, una máquina súper útil, una máquina muy funcional, pero ojo, tenga cuidado porque está la réplica en el mercado. Eh, ya el mecánico me las enseñó, son idénticas por fuera, más no por dentro. El precio se lo va a decir a usted, así que nada más tenga cuidadito. La original la adquiere con nosotros también, nosotros tenemos la original, la todoterreno, le va a coser todo tipo de telas, es una máquina, bueno, nos equipamos en nuestra escuela, tanto en Escazú como en la sede, esas son las, las máquinas que usan nuestras alumnas, ellas pueden dar fe de esa máquina. Así que si quiere información, más información de toda la que le brindamos acá, 8720-5656 para los talleres, para las ventas de artículos, para lo que usted quiera. Estoy a la orden. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un segmento más de uñas y por supuesto como siempre de la mano de mujeres del 2000. En esta ocasión chicas vamos a trabajar lo que sería la técnica del azúcar y quiero que vean de una vez como, eh, bueno, el trabajo hecho. Vamos a tomar, este va a ser el trabajo que voy a realizar el día de hoy, quiero que lo vean aquí, ¿ven? Pero vamos a tener como base, este, ya sea un semipermanente negro o lo que ustedes deseen. No se les olvide que también puede ser en, en estructura o también en técnica rusa. Importante con la técnica este, de azúcar es que se debe trabajar con esmaltado semipermanente que contenga capa de inhibición. ¿Para qué? Para que después el polímero pueda adherirse fácilmente. Vamos a empezar a diseñar y voy a iniciar con la parte del centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar a hacer diseño todo con semipermanente. ¿Qué es lo importante ¿O qué es lo bueno del semipermanente, chicas? Que mientras yo no lo ingrese a la lámpara, él no me va a trabajar nada o no se va este, a sellar. Entonces, si yo de pronto aquí llegara a equivocarme, bien, bien puedo limpiar y volver a empezar a trabajar. Ok, lo importante en esta técnica del azúcar es que vamos a empezar a hacer el diseño tomando en cuenta que debemos dejar un espacio entre cada este figura para que ahorita este no nos vaya a afectar a la hora de poner nuestro polímero entonces siempre siempre empiecen a diseñar pero tengan en cuenta que deben dejar un espacio ok vamos también a ir trabajando la parte de aquí vamos a irla trabajando la voy a bajar hacia acá Voy a darle la forma acá y vamos a subir acá. Siempre como les indiqué, dejando el espacio entre cada color. O entre cada diseño. Ok, vamos a abrirlo aquí. Continúo trabajando 
de la misma manera siempre. Recuerden que si ustedes ocupan este, hacer cosas grandes, acuestan un poco el pincel. Si son líneas muy delgadas, entonces va a ser completamente al contrario. Lo ponen en ángulo de 45 grados. Aquí por ahora yo sigo trabajando algo parecido al diseño con el que inicié. Dando como una forma abstracta. ¿Lo ven ahí? Ok, vamos a trabajar igual. La parte de aquí de abajo. Y de esta manera ya finalizo la parte central. De igual manera vamos a empezar a hacer todo lo que son los laterales. Aquí vamos a trabajar semejando como el, la piel más o menos de una serpiente. Entonces, todo lo que vamos a trabajar lo vamos a trabajar en diferentes este, formas. Ya sean un poco más pequeñas, un poco más grandes. Pero por favor, lo importante es no olvidar que no deben de tocar para nada entre un diseño y otro. Aquí vamos. Un poquito más pequeño. Y vean qué fácil que es trabajar esta técnica. Mientras lo voy haciendo, quiero recordarles a ustedes, televidentes, nuestra página en Facebook, que sería Arte en Uñas, Yomaira y Lady. Esa va a ser la página donde usted va a tener la posibilidad de encontrarnos y de, si quiere, darle me gusta para que tenga información acerca de nuestros cursos y también toda la información de nuestro horario de atención al público. Quiero recordarles que aparte de trabajar uñas, también trabajamos en el área del cabello. Así es que las personas que quieran hacerse queratina, tintes, corte, highlight, todo lo que quieran lo pueden trabajar con nosotras. Tenemos personal especializado para ello. Ok. Aquí vamos. Siempre intercalando y dándole forma diferente de esta manera. Y vean que es un diseño muy rápido de trabajar y muy fácil que se le puede hacer a cualquier cliente. Ok, aquí lo tenemos. Vean el diseño, ya está listo. Y voy a empezar a trabajar lo que sería la técnica del azúcar. Sin meter todavía lo que sería la lámpara, Vamos a tomar los polímeros. Voy a tomar un color turquesa y vamos a tomar un color verde. Con estos colores voy a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar una cucharita, chicas, del de empujador metálico y vamos a empezar suavemente a ir ingresando. Vamos a tomar primero el verde. E ir ingresando el color a nuestra técnica. Entonces tenemos que ir pegándole golpecitos y retirando para que quede como en forma de difuminado. Primero vamos al centro, chicas. Luego vamos a trabajar lo que serían los laterales. Ok, vamos a quitar el exceso, quitamos el verde. Ahora bien, vamos a empezar con lo que sería el color turquesa. Y vamos a la parte lateral. ¿Por qué lo hago despacio? Lo voy a hacer despacio es con la finalidad de que este, me queden las partes laterales de un color y las par la parte del centro de otro, teniendo en cuenta que me gustaría que se vea un poco difuminado en la parte del centro. ¿Ven ahí? Entonces, de esa manera tienen que hacerlo ustedes también. Cuando ustedes terminen de aplicar ya lo que sería... El color turquesa, ahí sí vamos a trabajar y llevar a lámpara durante 30 o 60 segundos. Ok, vamos a retirar todo lo que es el exceso, aquí lo tienen, vamos a lámpara para que ya él seque. 
cuando sé que vamos a retirar todo lo que es el exceso de polvo e importante es para que nos dé la técnica en brillante debemos colocar lo que sería el finish gel o el brillo para lámpara que es de, de su preferencia, el que ustedes gusten. De hecho, voy a enseñarles más o menos cómo se ve el antes y el después de lo que sería nuestra olla. Aquí me faltaría aplicar el brillo. En esta yo ya la apliqué. ¿Ven la diferencia? Y ven que es una técnica más que les puede servir a ustedes y sobre todo a las personas que les gusta hacerse diseños un poquito más elaborados en las uñas. Aquí es, así es que aquí me quedo agradeciéndole por supuesto su compañía, esperando que el diseño del día de hoy haya sido sagrado y recuerde que la próxima semana estaré nuevamente con ustedes. Hasta pronto. Bueno, aquí yo ya con las manos un poco manchadas de trabajar en la porcelana fría, vamos a darle detalles de este trabajo que ya finalizamos hoy. Ayer estuvimos haciendo los bracitos y la cabeza, hoy vamos a hacer lo que son ya las decoraciones y los acabados. Vean ustedes, pusimos un pedacito de pasta, ¿verdad?, para poner lo que es los ojitos y vamos a hacer los, las pestañas. Las pestañas las podemos hacer ya sea con pintura, o lo podemos hacer con este tipo de marcadores, los voy a poner aquí. Ven ustedes, esos marcadores ya sean punto .3, punto .4, hasta punto .5 porque la pieza no es pequeña. Pero si no, podemos practicar y que eso yo sí les recomiendo que hagamos pestañitas. Así, hay unas que les queda más, más coquetillas, hay otras que les cuesta más. Por eso, a las que les cuesta más, les recomiendo que practiquen con, eh, lo intenten primero con los marcadores y después o simplemente en papel antes de practicar en la pieza, lo hagan sobre papel. Es muy libre, esto realmente, claro, yo tengo una alumna, siempre les he contado, ¿verdad? Joanita, que ella es la encargada de hacer los ojos de, de la clase, puesto que los hace bellísimos y los hace muy bien y muy rápido. Ven ustedes, ahí vamos a ir haciendo con acrílico, ¿verdad? Negro, las pestañas, en este caso porque es una gatita, la ceja, vean ustedes. Y yo ya aquí hice la base café, esta base ustedes la pueden hacer café, verde, lila, rosado, en fin, de tantos colores. Pero ahora vamos a hacer la negra y ella está como viendo así, muy coqueta hacia arriba un poco. Entonces vamos a ir poniendo el punto acá, vean ustedes. Esa mirada, este puntito negro es el que va a dirigir la mirada. Vamos a ver si no la deje visca. Voy a poner un poquito aquí de frente. Porque a veces uno por trabajar a favor de cámara... Deja las cosas un poco viscas, soñatas, como me pasó una vez con un perrito. Entonces, vean ustedes, bien bonito. Este es un pincel muy económico que me encontré y lo que hice fue afinarle, cortarle los pelitos para que me queden bien delgadito y poder trabajar bien. So, poner este dedito aquí también ayuda mucho y da soporte a que nos cuide el pulso. Por eso les digo, pueden practicar primero, a pesar de que pueden practicar, si la pieza está seca como esta, que ven, que hasta que suena seco, seco, pueden con toallita limpiar una, dos, tres, cuatro, todas las veces que sea necesario, para que el trabajo nos vaya quedando a gusto de nosotros. Vean ustedes, ahora solo nos faltan los puntos de luz que van con pintura blanca. Vamos a ver, aquí tengo yo pintura blanca. Eso sí, hay que esperar que estos se queden... Eh, bien, bien este, bien seco, voy a poner en este otro ojito que sí está seco, todos los puntos de luz también nos dirigen la mirada y nos dan ese brillito bonito que usted puede poner en el ojo, ven ustedes qué vida nos da y así podemos poner puntos de luz por ejemplo en la naricita, verdad, en las orejitas aquí, en uno que otro cabello. Hay personas que son muy artistas pintando y pueden hacer todos estos detalles también todavía más elaborados. Yo les doy una idea, ustedes exploren y por supuesto con todo ese conocimiento y esas otras ideas que le dan otras compañeras, van a poder 
eh, realizar todavía detalles más especiales. Ahora vamos a hacer, esta es una gata, bueno, ya le vieron las pestañotas, ¿verdad? Voy a mostrarles de nuevo cómo se hace un lazo para aquellas personas que nos están mirando por primera vez o que quizá no han podido ver cómo se hace este moño. Antes de finalizar y terminar el, el, el detalle. En el caso de la el que traigo terminado, es el macho, digamos, el gato macho. Entonces le puse el corbatín, o sea, una, como, como un lazo en el cuello, no en la, en la cabecita, lo ven ustedes ahí. Y así vamos a, a irle dando detalles y acabados. Vean que es el mismo color de la taza, el del lazo, como para que armonice. Y ustedes pueden, como les digo, ir personalizando. Vamos a usar, yo creo que cogí mucha pasta, porque este lacito lo vamos a usar para la colita. Una gata muy coqueta. Y como la taza es roja, vean ustedes, entonces por eso es que estoy haciendo los detalles en rojo, para que nos quede en armonía y nos quede combinado, ¿verdad? Nosotros las mujeres que todos lo andamos combinando. Bueno. De una bolita vamos a hacer como una lagrimita o como un arrocito más bien, es lo que yo les digo a ustedes. Ven ustedes acá, vamos a hacer dos arrocitos. Acá, en la misma palma de la mano, ven. Hacemos como un arrocito. Y esos arrocitos los vamos a alisar. A algazar con un rodillo, con la mano, en fin. En fin, no es que necesitamos una herramienta, siempre les digo... Es, son buenas las herramientas, nos ayudan mucho, pero no nos limitemos por eso. Ok, ven ustedes, hacemos dos, los hacemos de esta manera y vamos a con cualquier otra, una estequita, con un palillo de dientes, vamos a marcar aquí en, en, en estas puntas y vamos a marcar este otro para acá, ven ustedes. Y ahora con goma vamos a cerrar los detallitos. Mientras yo trabajo y cierro estos lacitos, quiero mostrarles. Vean ustedes, nada más hacen así y ya tenemos una gasa de lazo, ¿lo ven? Mientras yo voy cerrando el otro, quiero mostrarles los productos MASH que están ahí en la mesa. Hay una colección de más de 250 moldes de silicón. De todo, de apliques, de florcitas, tenemos la presentación de la pasta en 450 gramos. También tenemos el flexi encaje, un producto que nos ayuda a complementar muy bien nuestras piezas, puesto que podemos hacer encajes bellísimos de todos tamaños, ¿verdad? Dependiendo de los moldes que tengamos, vamos a lograr hacer diseños muy especiales. Así que entonces, recuerden, MASH es una línea exclusiva para porcelana fría, diseñada por expertos para todas las artistas en porcelana fría. El número de teléfono que aparece en pantalla y el WhatsApp para que ustedes puedan solicitar más información. Vean, tengo los dos lacitos y vean dónde los estoy pegando. Puse un poquito de goma, se me pasó, porque no debería quedar esa gotita de goma ahí. Y vamos ahora a poner el lazo de la cabecita. Vean ustedes esta gata coqueta. Ah, bueno, primero le vamos a poner estas gasitas que ya había hecho antemano. Para este tipo de piezas les recomiendo que la pasta tenga un grado de humedad bien poquito, o sea, que no tenga mucha humedad para que no queden las cosas como hamburguesa, como les digo yo. Porque si no, se nos, se nos aplastan todas las piecitas y no nos quedan con movimiento. Ahora sí, vamos a poner los lacitos. Vean ustedes la coquetura. ¿Verdad? Uh -huh. Recuerden que mañana tenemos clases de porcelana fría en la sede de Mujeres del 2000. Si Dios lo permite, mañana cafecito, a pasarla muy bien, a aprender cosas bonitas. Y si usted se quiere integrar a la familia, puede hacerlo los sábados. Bueno, vean ustedes, todavía me falta darle la iluminación a este otro ojito. Pero vean la coquetura y ya con la taza, todavía más hermoso, ¿verdad que sí? Esa gata ahí, toda echada, toda coqueta y toda divertida. Espero que esta idea y así cada una de las que les mostramos hoy acá, nuestros colaboradores y mi persona, haya sido de utilidad para usted, para entretenerle, para despertarle inquietudes, para despertarle esa creatividad que lleva por dentro y, por supuesto, para hacerla pasar un muy buen rato. Que Dios me le continúe bendiciendo. Le espero el próximo lunes al ser las 10 en punto. Chao.